Arkadaşlar merhaba. Bu videoda yeni YouTube belgesi hakkında bazı şeylerden bahsedeceğim size. Ben istisna başvurumu yaptım ve istisna belgemi aldım. Bu aşamalar nasıl oluyor? Bağkur veya işte SGK işlemleri var mı? E, belgi memuruna da bir şeyler sordum. Onlardan da bahsedeceğim size. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle ben size bir dilekçe göstereceğim. Bu dilekçeyi açıklama bölümünde yazacağım arkadaşlar. Bu dilekçede nasıl başvuracağınız yazıyor. Bu dilekçeyi aynen açıklama bölümüne yazacağım. Siz kendinize göre burada mesela biz Arda Vergi Dairesi'ne başvurmuşuz. Siz başka bir kendi kayıtlı olduğunuz vergi dairesi veya ikametgahınızın bulunduğu vergi dairesi neresiyse buraya onu yazacaksınız. Aşağıda da kişisel bilgiler var zaten. Bunu aynen Açıklamadan kopyalayıp çıktısını alır imzalarsanız gelelim işlemler nasıl oluyor arkadaşlar bu dilekçeyi oradaki memurlardan bir tanesine ben sundum o da kendi müdür yardımcısıyla müdürüyle görüşüp çıkan kanuna tasla tüzüğe bakarak bizim işlemimizi yaptı evrak kayıda gönderdi bizi dilekçe numaramızı aldık normalde ben emekli olan kayınpederimin üzerinden şahıs mükellefiyeti açmıştım daha önce bu şahıs mükellefiyetini de bu bir dilekçe ile beraber kapatmamız gerektiğini söyledi vergi memuru ve bizden bir dilekçe daha istedi. O dilekçenin örneği şu an bende yok. Orada zaten nasıl yapacağınız ikinci dilekçeyi size söylerler. Eğer sizin bir şahıs mükellefiyetiniz veya işte şahıs şirketiniz varsa bunu kapatmanız gerekiyor. Eğer benim gibi bir e, emekli üzerinden yapıyorsanız bu işi veya çalışansanız. Eğer siz hiç çalışmıyorsanız veya bir emekli değilseniz, emekli üzerinden yapmıyorsanız bu işi, benim emekli üzerinden yapma sebebim, ben kendim memurum, o yüzden e, kayınpederim üzerinden yapıyorum açıkçası. Dolayısıyla eğer siz hiç çalışmıyorsanız ve bir emekli üzerinden de yapmıyorsanız bu işi, sizin durumunuz farklı olabilir. Burada Bağkur ödemesi, SGK girişleri veya şahıs mükellefi isteyebilir. Biz vergi memuruna gittiğimizde bu dilekçeyi sunduğumuzda bunun dışında herhangi bir iş ticari kazancınız var mı diye bize sordular. Herhangi bir ticari kazandığımız yok. Sadece YouTube'dan yani sosyal medya içerik üreticiliğinden gelen bir gelir bu diye biz söyledik. Dolayısıyla işlemleri başlattılar. Yaklaşık olarak bir buçuk saat içerisinde bize bu istisna belgesini verdiler. E, şahıs mükellefiyetini kapatma işini de yaptılar arkadaşlar. Dediğim gibi eğer çalışmıyorsanız sigortalı bir yerde çalışmıyorsanız veya emekli değilseniz şahıs mükellefiyeti veya şahıs şirketi açmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer yoksa bir mükellefiyet istiyor diye biliyorum. Çünkü ben e, vergi memuruna sordum. Yani dedim bizi emekli üzerinden yapmasaydık bu işi hiç çalışmayan biri olsaydık nasıl yapacaktık diye. O zaman da bu şekilde olacaktı. E peki dedim Bağkur işlemleri, SGK işlemleri onlar hakkında dedim. Ya onu bilmiyorum. O zaman Bağkur olacaksa büyük ihtimalle de bir şahıs mükellefi açmanız da gerekebilir gibi sizden bir şeyler söylediler. Neyse biz istisna belgesini aldık. Herhangi bir bankaya gidebilirsiniz ama ben Ziraat Bankası'na gittim. Ziraat Bankası'ndan hesabımızı açtık. Hesabımızı açtıktan sonra IVAN numarasını e, vergi dairesine vermemiz gerekiyordu. Bunun için de yine oradan işte sosyal medya içerik üreticisi hesabımı açtım. İşte IBAN numarası şudur. Şu bankanın şu şubesinde hesabım yer almaktadır gibi bir dilekçe daha yazıyorsunuz. Onlar kolay dilekçeler olduğu için ben buraya eklemeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi kısa bir özet geçeyim. İstisna dilekçesini yazdıktan sonra bir buçuk saat içinde istisna belgesini aldık. Belge ile beraber bankada hesap açtırdık. Hesap açtırırken e, o kağıdı taratıyorlar ya da fotokopisini çektiriyor, çekiyorlar ve özellikle şunu belirtin eğer bankacı bilmiyorsa bizimkinde sorun çıkmadı ama sosyal medya içerik üreticisi hesabı olarak açılmalı bunu e, hesap açılırken dikkat etmeniz gerekiyor sonra ne yaptık banka hesap numarasını dediğim gibi vergi memuruna verdik hesaba bu yeni açılan hesabı da AdSense'e ekledim ben AdSense'den doğrulama ödemesi geldi 25 kuruş kadar 25 kuruş gelen doğrulama ödemesini Hemen AdSense'e girip doğruladım bana 25 kuruş yattı diye. Zaten hesabı o 25 kuruş yattığı anda %15'ini 5-6 kuruş olarak kesti banka arkadaşlar. Devlete vergi olarak iletilmek üzere. 
Yani bu şekilde otomatik olarak ilerleyecek. Dediğim gibi çalışansanız veya emekliyseniz, emekli üzerinden yapıyorsanız bu işi veya çalışan üzerinden yapıyorsanız bir şahıs mükellefiyetine gerek yok. Ama diğerleri sürüncemede kalıyor açıkçası. Çalışmıyorsanız şahıs mükellefi olup olmadığını açıkçası vergi memuru da tam emin değil. Bir SGK'ya sorun dedi bize onu. Hani ben kendi işimle ilgili olmadığı için SGK'ya gidip sormadım. Fazla kurcalamadım yani. Eğer siz çalışmayan bir durumdaysanız, emekliliğiniz yoksa siz bunu bir SGK'dan bir öğrenin. Resmi gazeteden gerekirse çıktısını alın. SGK'ya öyle gidin. Böyle bir şey var. Sadece %15 vergi kesecek. Hesap üzerinden devlete iletecek. Ben burada SGK primi, Bakur primi ödemek zorunda mıyım diye bir sorun. Bizim işimiz bu şekilde yürüdü yani. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi dilekçeyi açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.